പരാജയപ്പെട്ട ജീവൻ ഇന്ന് രാത്രി ജയത്തിന്റെ ജീവനായി മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പിൻ അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പിൻ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനോടുള്ള യേശുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പി കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവിൻ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താനേക്ക് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഏഴാം വക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാണ് അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വേരൂന്നു പിന്നെ ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചു ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങ് ഉറയ്ക്കും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിക്കും നിങ്ങൾ സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന എന്താ ഗുണം എട്ടാം വാക്യം തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ കവർന്ന് കളയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പി ഹലലൂയ ഹലലൂയ അത് മനുഷ്യന്റെ സമ്പ്രദായത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉള്ളവയല്ല ഹലലൂയ അവനിൽ വേരു നീ ആറാം വാക്യം നോക്കട്ടെ ആകയാൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കും യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയല്ല യേശുവിനെ കാണുകയല്ല യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നമ്മൾ വളരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക ഇതെല്ലാം കൈക്കൊണ്ടവര് ചെയ്യേണ്ടവര കൈക്കൊണ്ടവരായ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ കൈക്കൊണ്ടവരായ യേശുവിനോ യേശുവിനെ വിളിക്കണ്ടേ കൈക്കൊണ്ടവരെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ പക്ഷെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുക എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ജോസ് ബ്രദറിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ജോസ് ബ്രദറെ ആ ബൈബിൾ ഇങ്ങോട്ട് തരാവോ ഇദ്ദേഹം ഇത് നീട്ടുമ്പോൾ ഇത് ബൈബിളാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും താ എനിക്ക് താങ്കൊണ്ടേ 
ഇത് നീട്ടുമ്പോൾ ബൈബിൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് വെളുത്ത പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും സത്യവേദ പുസ്തകം എന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല കൈക്കൊള്ളുക ഇത് കറുത്ത ബൈൻഡിട്ടതാണോ ഇത് ജോസ് ബ്രദറിന്റെ കയ്യിലുള്ളതാണോ ഇതിന് നടുക്കൊരു ചുമല നൂലുണ്ടെന്നോ ഇതിനകത്ത് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ ഇതിനകത്ത് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടെന്നോ ഇതിനകത്ത് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഉണ്ടെന്നോ ഉള്ള അറിവുകളല്ല കൈക്കൊള്ളുക എന്ന വാക്കിന്റെ ആശയം കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിനെ എന്റേതാക്കുക കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക യേശുവേന്ന് വിളിക്കുക അല്ല യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക യേശുവിൻ്റെതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അല്ല യേശുവിൻ്റെതായ ഫോട്ടോ കൊണ്ടു നടക്കുക അല്ല യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കുക അമേ യേശുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കുകയല്ല യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴ് എനിക്ക് ഇമ്മ നാമം എന്നുള്ള പാട്ട് പാടുക അല്ല യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന വാക്കിന്റെ ആശയം യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല യേശുവിനെ വിളിക്കുകയല്ല യേശുവേന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ല കൈക്കൊള്ളുക പിന്നെ എന്ത് കൈക്കൊള്ളുക കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കലാക്കുക അഥവാ സ്വന്തമാക്കുക എല്ലാ ദൈവങ്ങളും പറഞ്ഞ സ്വന്തമാക്കുക അല്ലൂയ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഉള്ളവർ മാത്രം ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ അല്ലൂയ കൈക്കൊള്ളുക ഈ ആശയത്തെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പോവുക യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അവനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവം മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവം മക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഒന്ന് വായിച്ചു ജോസ് വാക്യമാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആ ദൈവ മക്കളാകുവാൻ കണ്ടോ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതോടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾ ദൈവം മക്കളായി മാറുകയാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞ ദൈവം മക്കൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവ മക്കൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവ മക്കൾ ദൈവം മക്കളായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ കൈയടിക്കുക നല്ലതാണ് യേശുവേന്ന് വിളിക്കുക നല്ലതാണ് ഒച്ചത്തിൽ ഹലലിയ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് യേശുവിന് ആരാധന ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതിലൂടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ദൈവ മക്കളായി മാറുകയില്ല എങ്ങനെയാ ദൈവ മക്കളായി മാറുന്നേ വളരെ വ്യക്തതയോടെ ബൈബിൾ പറയുകയാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ കൈക്കലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവ മക്കളായി മാറുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെയാ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാണ് ആത്മാവായ ദൈവത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് കയ്യിലല്ല തലയിലും അല്ല മൂക്കയിലും അല്ല നാക്കയിലും അല്ല ചെവിയിലും അല്ല ഹൃദയത്തിൽ പോലും അല്ല ദൈവം ആത്മാവാണ് ആത്മാവായ ദൈവത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പുറമെ കാണുന്ന ഇതിനെ ദേഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ദേഹത്തിന്റെ വിചാര വികാര ക്രോധാദികളെ ദേഹി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യനിൽ ഒരു അകക്കാമ്പുണ്ട് ആ അകക്കാമ്പിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആത്മാവ് എന്നാണ് മൂന്ന് പദം എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ആത്മാ ഹലലൂയ ഇതിൽ ദേഹം നാം തീരുമ്പോൾ തീരുന്നതാണ് ദേഹിയും നാം തീരുമ്പോൾ തീരുന്നതാണ് എന്നാൽ നാം തീർന്നാലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് ആത്മാവാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാകയാൽ ഇതിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തോട് ചേരാനാണ് ദേഹിയുടെ ആഗ്രഹം മണ്ണോട് ചേരാനാണ് എന്നാൽ ദേഹിയുടെ ആഗ്രഹവും ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും മണ്ണോട് ചേരാനാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം വിണ്ണോട് ചേരാനാണ് സ്വർഗത്തോ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് യേശുവാണ് 
ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ തന്നത് ഹലലൂയ ആത്മാവിനെ തന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എത്ര പേര് എന്നെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എത്ര പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നവരുന്ന കരമുയർത്തിയാട്ടെ ഹാലലൂയ ആത്മാവായ ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന ഉപദേശത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന ഉപദേശത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് യേശുവേ എന്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് നീ വരണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോ അയാൾ എങ്ങോട്ടാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ അയാളുടെ ആത്മാവിലേക്കാണ് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ആത്മാവായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ആ ദൈവം ആത്മാവിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ആത്മാവിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ ദേഹിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്റെ ദേഹത്തെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ദേഹം സൗഖ്യമായി കാണുന്നു അങ്ങനെ ആ ദേഹി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് കാണുന്നു മുൻകോപി ആയിരുന്നയാൾ പൊടു പൊടു നനവെ പെട്ടെന്ന് കോപിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സുപ്രാതി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവന്റെ കോപങ്ങൾക്ക് വലിയ നിയന്ത്രണമായി അവന് ആകെ ആള് മാറിയവനായി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അത് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചേ കോപം എന്ന വികാരത്തെ പിടിച്ചടക്കാൻ അവന്റെ ദേഹിയിൽ യേശുവിന്റെ നിയന്ത്രണം വരുന്നതോടുകൂടെയാണ് അവന്റെ അവന്റെ ആ ദേഹി കർത്താവിന്റെ പിടിയിലായി മാറുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എല്ലാരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ യേശുവിനെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പറയുന്നില്ല കരമുയർത്തി എല്ലാ മക്കളും പറഞ്ഞാട്ടെ ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക ഹലലൂയ ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യം ദൈവം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ആത്മാവായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലെ കൈക്കൊള്ളാൻ കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതും ഒരു വസ്തുവാണ് ഇത് കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതും ഒരു വസ്തു ഇതിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതും ഒരു വസ്തുവാണ് ഇതിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ഒരു വസ്തു അല്ല ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിലോ തലയിലോ ഹൃദയത്തിലോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഹൃദയത്തിൽ ആ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലാണ് ഹലലൂയ ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടെ യേശുവിനുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ യേശുവിനുള്ള ജീവിതം ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ തുടങ്ങുകയാണ് തീരുകയല്ല തുടങ്ങുകയാണ് ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അനർത്ഥമല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷനാ ഹലലൂയ കാരണം അവന്റെ ആത്മാവിൽ സ്വീകരിച്ച യേശുവിന്റെ കൂടെ അവൻ ഇരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് മരണം കരമടിച്ചു വന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താണ് ഹാലലൂയ ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അടുത്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറേ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഏത് സാധാരണക്കാരനോ അല്ലെ അവിടെ യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും പതിനൊന്നിലും പറഞ്ഞതല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും ആർക്കും ഇന്നയാളെന്നില്ല ഇന്ന മതസ്ഥനെന്നില്ല ഇന്ന ജാതിയെന്നില്ല ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരെന്നില്ല ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളവരെന്നില്ല താടി വെച്ചവരെന്നില്ല താടി വെക്കാത്തവരെന്നില്ല മീശ വെച്ചവരെന്നില്ല മീശ വെക്കാത്തവരെന്നില്ല മാല ഇട്ടവരെന്നില്ല മാല ഇടാത്തവരെന്നില്ല കമ്മലിട്ടവരെന്നില്ല കമ്മലിടാത്തവരെന്നില്ല വെള്ള ഷെറ്റ് ഇട്ടവരെന്നില്ല നീല ഷെറ്റ് ഇട്ടവരെന്നില്ല കറുത്തവരെന്നില്ല വെളുത്തവരെന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും ഹലോ ദൈവം മക്കളായി തീരാൻ അധികാരം കൊടുത്തു അപ്പൊ കൈക്കൊള്ളുന്നതോടെ ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ അല്ലെ കൈക്കൊള്ളുന്നതോട് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നറിയോ പിതാവ് മാറുക അപ്പൻ എന്ന് മാറുക ഹലോ സാത്താൻ എന്ന അപ്പൻ മാറിയിട്ട് കർത്താവ് എന്ന അപ്പനെ കിട്ടുക കൈക്കൊള്ളുന്നതോടെ കരമടിച്ചു എന്ന് കർത്താവിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യും ഓ ആഘോഷത്തോടെ കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്ഥാപനം ചെയ്ത് കൈക്കൊള്ളുന്നതോടെ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ പിശാചിന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ദൈവ മകൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് കയറുകയാ അതാ വചനം പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും പിശാചിന്റെ മക്കളാകാനെന്നല്ല
ദൈവം തന്റെ മുഴുവൻ അധികാരം കൂടെ വന്നിട്ട് പിശാജിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന രക്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിടുവിച്ചെടുത്തിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്നലെ വരെ ഇവ പിശാജിന്റെ മകനായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ അധികാരത്താൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവനെ ദൈവം മകനാക്കിയിരിക്കുന്നു കരമടിച്ചത് യേശുവിന് മകത്തം കൊടുത്തെ പ്രിയരെ ആരെ ലോയ ഇങ്ങനൊന്നും അടിച്ചാ പോരെ ഇങ്ങനൊന്നും അടിച്ചാ പോരെ ചേർന്ന് ശക്തിയോടെ എല്ലാരും കര ഉയർത്തി വന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ യേശുവിന് ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ പിശാജിന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ മകൾ കർത്താവിന്റെ മകൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടപ്പോ കൊളോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയാ കർത്താവായ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തുടക്കം മാത്രം അവിടെ നിൽക്കരുത് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു ഏതോ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് യേശുവിനെ ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടു അവിടെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കരുത് അവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതോടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഹലലൂയ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈഫ് ദിസ് ഇസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇത് ജീവിതമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ജീവിതമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതം ഹലലൂയ ഇനി ഞാൻ അല്ല ഇനി ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഇന്ന് ഏത് രോഗത്തെയും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് ഇറക്കി വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഏത് രോഗത്തെയും അത് തളർവാദമാണേലും കൊള്ളാം അത് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണേലും കൊള്ളാം ചെവിക്ക് പിടിച്ച് നിറക്കി വിടാൻ വേണ്ടി യേശു മകനാക്കി എന്ന അധികാരത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിധ സാധ്യമാണ് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതോടെ യേശു ഉള്ളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യേശു ഉള്ളത്തിൽ വന്ന് നിറയുന്നതോടെ ഉണ്ടല്ലോ വെളിച്ചം നിറയുമ്പോ ഇരുട്ട് കെട്ട് കെട്ടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ യേശുവിന് ഉള്ളം കൊടുത്ത യേശുവിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇരുട്ടും അത്തരം ശക്തി എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ അഴിച്ചു വീണ് ഞാൻ പോട്ടെ അയ്യോ ഇരിക്കാൻ വയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നില വിളിച്ചോരാൻ തുടങ്ങുക കരമടിച്ച യേശുവിനെ സ്തുതിച്ച് ജാതിക്കൾ ഓടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്പാട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം ദൈവം മകനായി നീ മാറുന്നതോടെ പിശാജിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരവുമായിട്ട് കർത്താവ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുകയായി പോ കാണുന്ന ദൈവ മക്കൾ മാത്രം കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓ ഇന്ന് രാത്രി ഏത് സുവിശേഷ യോഗം നടക്കുമ്പോഴും ഏത് സുവിശേഷ യോഗം നടക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ശക്തികൾ അതിന്റെ ചുറ്റിലെ സജീവമാണ് ഒന്ന് ഇവനെ ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് രണ്ട് യോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസ് ഉണ്ടിച്ചപ്പോഴേ ഗ്രാമം വിട്ടു പോയ പിശാജ് അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരൊക്കെ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ തുടരും ആരൊക്കെ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിറങ്ങും അന്നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നീ വായി തുറന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ എന്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഞാൻ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് നീ പറയുന്ന സെക്കൻഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ സാധാരണ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കർത്താവിന്റെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ശക്തി അവരെ 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 ദൈവം മക്കൾ ആകാൻ അവർക്ക് അധികാരം നൽകി കണ്ടോ അവിടെ തുടങ്ങിയതായി അധികാരം ദൈവമക്കളായി എന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടോ അന്ന് തുടങ്ങിയതായി അധികാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് പിന്നെ എട്ട് വർഷം പ്രമോഷൻ പിന്നീട് പിന്നെ എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏതേലും ഒരു സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുമ്പ് ധാരണ നടത്തുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപവാസം നടക്കും ആ ഉപവാസത്തിൽ പോയിരിക്കും ആ ഉപവാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ആരോ തലേ കൈവച്ചിട്ട് ഓ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു അധികാരം കിട്ടും അങ്ങനെ എനിക്ക് അധികം ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നീ ദൈവ പൈതലായപ്പോഴേ നിന്നെ ദൈവ പൈതലാക്കിയത് തന്നെ അധികാരത്തോടെയാണ് ഓ കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചേ 
കണ്ടില്ലേ 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 അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകാൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവ മക്കൾ ഇന്ന് മുതൽ അധികാരമുള്ളവരാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് കരം കൊടുത്തു പറ അധികാരമുള്ള ദൈവ വൈതലാണ് നീ ഹലൂയ അധികാരമുള്ള ദൈവ വൈതലാണ് നീ നെഞ്ചും നെറ്റിയും വിരിച്ചു നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ നീ പിശാജിന്റെ പോരാട്ടം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അയ്യോ കട്ടിലടി കയറാൻ സമയമായി എന്ന് പറയേണ്ട വ്യക്തിയല്ല നീ വലിയ അധികാരം എന്ന് ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എത്ര മക്കൾ ഇത് പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വ്യക്തമായി അറിയുന്നു നിങ്ങളെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ പാടുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി പാടത്തേ ഇല്ലേ പാട്ട് യേശു എന്നെ അധികാരിയാക്കി യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടപ്പം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചു യേശു എന്നെ അധികാരിയാക്കി യേശുവിന് എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് യേശുവിന് എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് യേശു എന്നെ അധികാരിയാക്കി എത്ര വർഷം മുമ്പ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഈർക്കിളി കേറിയതാ അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഏതാശുപത്രിയിലാ കാണിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണാശുപത്രി കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ പറഞ്ഞത് കാണാൻ ഓക്കെ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഇതിനി കാണാൻ നിർവാഹം ഇല്ലേ ഇല്ല നീ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈരക്കില് തള്ളിക്കേറിയ കണ്ണ് ഇപ്പൊ യേശു തുറന്നു വരുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കണ്ണ് കൊണ്ട് നീ കാണുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഉറപ്പാ പറയണം നിനക്ക് യേശു എന്താ പറയാനുള്ള അത് പറ കണ്ണ കൈവട്ട് പറ യേശു യേശുവെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണ് കാണണം കണ്ടേ പറ്റു കണ്ടേ പറ്റു ഞാൻ ഞാൻ വേലക്കാരനല്ല വേലക്കാരനല്ല കൂലിക്കാരനുമല്ല കൂലിക്കാരനുമല്ല മകന മകന നിന്റെ മകന നിന്റെ മകന നിന്റെ പുത്രന നിന്റെ പുത്രന യേശുവിനെ യേശുവിനെ ഉള്ളത്തിൽ ഉള്ളത്തിൽ സ്വീകരിച്ച സ്വീകരിച്ച ആള ആള എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയ പറ്റു എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയ പറ്റു യേശു എന്റെ കണ്ണിൽ കാഴ്ച തരണമേ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശു ഇന്ന് തുറന്നു വരുന്നു എന്നാ നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എത്ര ആന്ന് പറയണേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പ്രത്യേക ചില സൗഖ്യങ്ങളെ കർത്താവ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ചില സൗഖ്യങ്ങള് കർത്താവ് പറയുക ചില നാളുകളായിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് എവിടുന്ന് വീണ് തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലുകളിലേക്ക് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച അതേ ശക്തി വ്യാപരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിലെ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിച്ച് കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവി
കർത്താവെ അത് സംഭവിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം നട്ടലിൻ്റെ തകർച്ചകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന പേഷ്യൻറ്റുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു ബെൽറ്റ് വേഗത്തിൽ കൈവെക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ നട്ടലുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇപ്പോൾ സോ ഇസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു സുവർണ അവസരം കർത്താവായിട്ട് തരികയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗൺ ഹാൾ എസ് ബി കോളേജിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേഗത്തിൽ വന്നാട്ടെ ഈ ഞായറാഴ്ച മൂന്നര മുതൽ അവിടെ പ്രത്യേക രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്ന